హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్ కోడి ఛానల్ టుడే మనం డిస్కస్ చేసే టాపిక్ వచ్చేసి ఎర్థింగ్ టాపిక్లోకి వెళ్ళే ముందు ఇంతవరకు నా వీడియోని నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వాళ్ళు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి షేర్ చేయడం ద్వారా వాళ్ళకి చాలా యూజ్ అవుతుంది నోటిఫికేషన్ బటన్ క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేయడం ద్వారా నా యొక్క వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయి హెడ్ చేయకుండా మనం టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం హెడ్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ మెజర్డ్ బై అంటే హెడ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది దేంతో మెజర్ చేస్తాం ఆప్షన్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి హెడ్ టెస్టర్ హెడ్ టెస్టర్ తోటి మనము హెడ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది మెజర్ చేస్తున్నాం టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్థింగ్ అంటే టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్థింగ్ ఏంటి ఏంటి అంటే మనకి పైప్ ఎర్థింగ్ ప్లేట్ ఎర్థింగ్ వాట్ ఈస్ ది సైజ్ ఆఫ్ ది ప్లేట్ ఇన్ ఎర్థింగ్ మనకి ప్లేట్ ఎర్థింగ్లో ప్లేట్ సైజ్ ఎంత అది ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇక్కడ జిఐ అడిగాడు మనకి జిఐ ప్లేట్ యొక్క సైజ్ ఎంత అన్నప్పుడు మనం ఇక్కడ చూడండి సిక్స్టీ సెంటీమీటర్స్ ఇంటూ సిక్స్టీ సెంటీమీటర్స్ ఇంటూ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ ఎంఎం సిక్స్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ ఎంఎం అనేది థిక్నెస్ ఆఫ్ ది ప్లేట్ మనకి వాట్ ఈస్ ది సైజ్ ఆఫ్ ప్లేట్ ఇన్ ప్లేట్ ఎర్థింగ్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కాపర్ అడిగాడు ఇంతకుముందు అల్లిమిలియం అడిగాడు దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి సిక్స్టీ సెంటీమీటర్స్ సిక్స్టీ సెంటీమీటర్స్ ఇంటూ త్రీ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ ఎంఎం మీరు కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు కాపర్ అన్నప్పుడు త్రీ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ అల్లిమిలియం అన్నప్పుడు సిక్స్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ వాట్ ఆర్ ది మెథడ్స్ టు ఇంప్రూవ్ ది వాల్యూ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ అంటే మనకి రెసిస్టెన్స్ యొక్క వాల్యూ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి మనకి ఏమేమి కావాలి అంటే ఐ మీన్ తగ్గించడానికి ఏమేమి కావాలంటే ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ ప్లేట్ సైజ్ ప్లేట్ సైజ్ ప్లేట్ సైజ్ పెద్దగా ఉన్నప్పుడు మనకి ఇది హెడ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది మాయిశ్చర్ అనేది మెయింటైన్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇంక్రీజింగ్ డెప్త్ అంటే సాల్ట్ అండ్ పౌడర్ చార్కోల్ యాడ్ చేయడం వల్ల కూడా హెడ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది మనకి బై కనెక్టింగ్ మినీ ఎర్త్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఇన్ ప్యాలల్ అంటే ప్యాలల్కి కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది మనకి ఎర్త్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మనకి లో వాల్యూ ఉండాలి హౌ మెనీ ఎయిర్ థింగ్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ త్రీ ఫేస్ మోటార్స్ మనకి త్రీ ఫేస్ మోటార్స్కి వచ్చేసి మనకి టూ ఎయిర్ థింగ్స్ ఉండాలి వాట్ ఈస్ ది సైజ్ ఆఫ్ ఎర్త్ వైర్ ఫర్ డొమెస్టిక్ వైరింగ్ డొమెస్టిక్ వైరింగ్ ఒక ఎర్త్ వైర్ సైజ్ ఎంత ఉండాలంటే ఇట్ నాట్ లెస్ దాన్ బి ఫోర్టీన్ స్టాండర్డ్ వైర్ గేజ్ అంటే ఫోర్టీన్ స్టాండర్డ్ వైర్ గేజ్ కంటే తక్కువ ఉండకూడదు డొమెస్టిక్ వైరింగ్ ఎయిర్ థింగ్లో మనకి What is the effect on resistance in case of parallel? Parallel connectation is the resistance in case of parallel. Resistance value decreases. Why charcoal, salt and water are added around the soil? We have to use charcoal, salt and water in the case of the soil. To make dampness and moisture. We have to use the plate and the rod to make the moisture. We have to use charcoal, salt and water in the soil. The soil resistance depends upon soil resistance is then depend on the moisture, NaCl, depth of electrode, all of the all of the soil resistance is the thing that we have to do moisture, sodium chloride, depth of the electrode, mode consideration can be this. Ground resistance should be designed such, as, such that ద గ్రౌండ్ రెసిస్టెన్స్ డిజైన్ సచ్ దట్ అంటే మనకి ఎట్లా ఉండాలి అంటే గ్రౌండ్ రెసిస్టెన్స్ షుడ్ బి లో అని చెప్పాయి కదా మీకు ఇంతకుముందు దానిలో చెప్పాను ఎప్పుడైనా గ్రౌండ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది చాలా తక్కువ ఉండాలి మనకి ది ఎర్త్ రాడ్ ఓరియంటేషన్ ఇన్ ది పిక్ షుడ్ బి అంటే ఎర్త్ రాడ్ అనేది మనకి ఎలా ఉండాలి అనేది క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఎర్త్ రాడ్ ఎప్పుడైనా మనం వర్టికల్గా ప్లేస్ చేస్తాము ఎర్థింగ్ ఈజ్ నెసెసరీ టు ప్రొటెక్ట్ అగ్నెస్ట్ అంటే ఎర్థింగ్ అనేది దేనికి ప్రొటెక్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తాం మనం అంటే ఎర్థింగ్ చేయడం వల్ల దేని నుంచి ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది అంటే మనకి డేంజర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ షాక్స్ నుంచి ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది మనకు ఎలక్ట్రికల్ షాక్ కొట్టకుండా మనం ఎర్థింగ్ అనేది చేసుకుంటాం మనం విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ హెర్త్ పిట్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ యూజ్ ఇన్ ఎర్త్ పిట్ ఎర్త్ పిట్లో ఏమేమి యూజ్ చేస్తాం అంటే మనం ఇక్కడ సాల్ట్ అండ్ చార్కోల్ అనేది యూజ్ చేస్తాం మనం 
జనరల్లీ ది గ్రౌండింగ్ ఈజ్ ప్రొవైడ్ ఫర్ మనం గ్రౌండింగ్ అనేది ఎందుకు ప్రొవైడ్ చేస్తాం జనరల్గా అనేది అని క్వశ్చన్ అడిగాడు మనకి సేఫ్టీ ఆఫ్ ది ఎక్విప్మెంట్ ఎక్విప్మెంట్ యొక్క సేఫ్టీ కోసము అండ్ ఆపరేషన్ ఆపరేటింగ్ పర్సనల్ ఒక అంటే మనిషి యొక్క సేఫ్టీ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ యొక్క సేఫ్టీ కోసం మనము గ్రౌండింగ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం మనం విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఎర్తింగ్ ఈజ్ యూజ్డ్ బై ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎర్తింగ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అనేది క్వశ్చన్ అడిగిండు మనకి ఇక్కడ మనకి స్ట్రిప్ ఎర్తింగ్ అనేది ట్రాన్స్మిషన్ లైన్లో యూజ్ చేస్తాం మనం విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ సొల్యూషన్స్ ఈజ్ యూజ్ టు రెడ్యూస్ ది ఎర్త్ రెసిస్టెన్స్ రెసిస్టివిటీ అంటే ఎర్త్ రెసిస్టివిటీ తగ్గించడానికి మనము ఏమేమి సొల్యూషన్స్ తీసుకుంటాం అనేది క్వశ్చన్ అడిగాడు ఇక్కడ మనము మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసే సోడియం క్లోరైడ్ సోడియం క్లోరైడ్ అంటే ఇంకోటి నేమ్ వచ్చే సాల్ట్ మనకి ది యావరేజ్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బాడీ హ్యూమన్ బాడీ యొక్క యావరేజ్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత అంటే ఇది థౌజండ్ ఓమ్స్ ఇది రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది థౌజండ్ ఓమ్స్ హ్యూమన్ బాడీ మళ్ళీ దీంట్లో వచ్చేసి మీకు వెట్ డ్రై కండిషన్స్ ఉంటాయి అది ఒకసారి గమనించండి మీరు ది లెంత్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోడ్ షుడ్ నాట్ బి లెస్ దాన్ అంటే మన ఎర్త్ యొక్క ఎర్త్ రాడ్ యొక్క లెంత్ ఎంత అయి ఉండాలంటే మినిమం టూ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ ఉండాలి ఎర్త్ ఎలక్ట్రోడ్ అంటే పైప్ ఎంత ఉండాలి మినిమం టూ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ ఉండాలి ది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఇన్ పైప్ ఎర్తింగ్ షుడ్ నాట్ బి లెస్ దాన్ ది లెంత్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోడ్ మన లెంత్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోడ్కి టూ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ లెంత్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోడ్కి టూ టైమ్స్ ఉండాలి మనకి అంటే ఒక సపోజ్ ఇప్పుడు మనకి ఒక ఎర్త్ పిట్ పెట్టామంటే దాన్ని టూ టైమ్స్ లెంత్ తీసుకొని ఇంకో ఎర్త్ పిట్ అనేది మనం ఎర్త్ ఎలక్ట్రోడ్ అనేది ప్లేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది మనకి ది నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోడ్స్ కాల్డ్ స్పైక్స్ యూజ్ ఇన్ మెజరింగ్ ఎర్త్ రెసిస్టెన్స్ ఎర్త్ రెసిస్టెన్స్ యూజ్ చేయడానికి టెస్టర్ టెస్ట్ చేయడానికి మనకి ఎన్ని స్పైక్స్ యూజ్ అవుతాయి అంటే రెండు స్పైక్స్ యూజ్ అవుతాయి మనకి ఎర్త్ టెస్టర్ ఈజ్ అ టైప్ ఆఫ్ మీటర్ ఎర్త్ టెస్టర్ అనేది ఏ టైప్ ఆఫ్ మీటర్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మీకు ఎర్త్ టెస్టర్ ఈజ్ ఏ హోమ్ మీటర్ ఎర్త్ ఎలక్ట్రోడ్ ఎర్త్ ఎలక్ట్రోడ్ అంటే ఏంటిది ఎర్త్ ఎలక్ట్రోడ్ అంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది పైప్ ఆర్ ప్లేట్ని ఎర్త్ ఎలక్ట్రోడ్ అంటారు ఎర్త్ లీడ్ ఎర్త్ లీడ్ అని దేన్ని అంటారు ఎర్త్ లీడ్ అనేది వైర్ని ఎర్త్ లీడ్ అంటారు మనకి ఎర్తింగ్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ టేకెన్ అయ్యేది ఎర్త్ పొటెన్షియల్ అంటే ఎర్త్ యొక్క ఎర్తింగ్ యొక్క వోల్టేజ్ మనం ఎంత కన్సిడరేషన్ కింద తీసుకుంటామంటే జీరో పొటెన్షియల్ కింద కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటాం ఓకే గైస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి మీకు ఇంకేం వీడియోస్ కావాలో కామెంట్ చేయడం ద్వారా నేను వాటి మీద వీడియోస్ చేయడం దానికి ట్రై చేస్తాను నేను థ్యాంక్